बरच वेळेस असं म्हटलं जातं की डायबिटीज हा संसर्गजन्य आजार आहे काही प्रमाणात ते खरं देखील आहे कारण आई वडिलांपैकी एका समजा आईला जर डायबिटीस आहे तर सगळ्या मुलांमध्ये डायबिटीस आहे जी आशंका पन्नास टक्के असते दोन्ही आई वडील मध्ये जर डायबिटीस आहे तर सगळ्या मुलांमध्ये नव्वद टक्के चान्स असतो डायबिटीस घेण्याचा पण बऱ्याच वेळेस आम्ही असे देखील पेशंट बघतो की दोन्ही आई वडील आजी आजोबांमध्ये कुणामध्ये देखील डायबिटीस नाही आहे तरी त्या मुलांमध्ये आलेलं आहे आणि कमी वेळात आलेलं आहे त्याला बरीच कारणं असतात त्यांनी खाण्यापिण्याची पद्धती चाललं फिरणं काही होतं का वेळेवरती जेवतो का बाहेरच्या गोष्टी किती खातो या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये बघाव्या लागतात गर्भधारणेत साधारण मधल्या म्हणजे वीस आठवड्यांनंतर जे डायबिटीसचा आजार दिसतो त्याला आम्ही जेस्टेशनल डायबिटीस असं म्हणतो बराच वेळेस लाईक थ्रू आउट प्रेग्नेन्सी त्यांच्या डायबिटीस असते शुगर मॅनेज केली जाते डिलिव्हरी झाल्यानंतर बऱ्याच वेळेस त्यांना सांगितलं जातं की डायबिटीस आता निघून गेला पण ह्या लोकांमध्ये पन्नास टक्केपेक्षा जास्त चान्स असतो फ्युचरमध्ये डायबिटीस येण्यासाठी म्हणून आम्ही नेहमी म्हणतो डिलिव्हरी झाल्यानंतर दर सहा महिने किंवा वर्षभरात नाही एकदा तरी एच बी वन सी जी नावाची एक टेस्ट करत जावा ज्याच्याने तुम्हाला कळतं की पुढे जाऊन तुम्हाला डायबिटीस होणार आहे होणार असेल तर तो टाळता येईल बऱ्याच वेळेस घरी असणाऱ्या बायका ज्यांना आम्ही हाऊस वाईफ म्हणतो त्यांच्याकडे फार जास्त प्रमाणात दुर्लक्ष केलं जातं कारण त्यांना असं वाटतं आपण भरपूर कामं करतो आहे हे करतो आहे पण आपल्याला काही आजार पण होत नाही पण ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात येत नाही की ज्या कामं ती करते ती घरच्या लोकांसाठी स्वतःसाठी ती काहीच करत नाही असं बघितलं जातं की महिलांमध्ये खास करून हाय हाऊस वाईफ्समध्ये डायबिटीसचं प्रमाण थोडं जास्त प्रमाणात आहे कारण ते वेळेवर जेवण होत नाही चालणं फिरणं होत नाही आणि तब्येतीची जी हवी तशी नीटशी काळजी घेत नाही आजार पण झाल्यानंतर देखील बराच वेळेस आम्ही बघतो की ते ट्रीटमेंट टाळतात घेत नाही पण असं करू नये कारण त्याने हृदयविकाराचे आजार किडनीचे आजार जास्त प्रमाणात येऊ शकतात आज आपण डायबिटीजच्या फार महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दल बोलणार आहोत त्याला म्हणतो आम्ही हायपोग्लायसेमिया शुगर लो झाल्यावर काय करणं शुगर लो झाली की हातपाय थरथरतात घाम येतो प्रचंड भूक लागते आणि अशक्त पण आहे सोपी पद्धत आहे दोन चमचे ग्लुकोंडी पावडरचे तोंडात डायरेक्ट घ्या पाच दहा मिनटानंतर एखादं गोड फळ खावं ह्या गोष्टींनी पटकन पाच दहा सेकंदामध्ये शुगर नॉर्मलला येते आणि पेशंट शुद्धी देतो बरोबर बराच वेळेस काय होतं की पेशंटचे नातेवाईक आणि पेशंट स्वतः इथे घाबरून जातात की साखर तोंडात घालतात किंवा साखरेचं पाणी देतात आता ते साखर आणि साखरेचं पाणी पोटात जाऊन रक्तात उतरायला बराच वेळ जातो आणि पेशंट शुद्धी देत नाही ही सोपी पद्धत आहे ग्लुकोंडीसारखे पदार्थ जे फास्ट काम करतात त्या गोष्टी वापरतात आज डायबिटीस ह्या आजाराबद्दल बऱ्याचशा गैरसमजुती आहेत बरेचसे पेशंट त्या त्याच्या कॉम्प्लिकेशनमुळे किंवा त्रासामुळे एवढे वैतागलेले असतात की कधी जीव जातो आहे असं ते बऱ्याच वेळेस आमच्यासमोर येऊन रडतात आणि सांगतात पण मी सांगतो तुम्हाला डायबिटीस हा जो आजार आहे तो जर व्यवस्थित नियंत्रणात ठेवला जीवनशैली तुम्ही बदलली तर असं बघितलं जातं की नॉन डायबिटिक पेशंटपेक्षा पाच वर्ष जास्त तुम्ही जगू शकता कारण कसं आहे एक व्यवस्थित जीवन जगणं आणि व्यवस्थितरित्याने खानपान करणं हे डायबिटीसच्या पेशंटलाच चांगल्यापैकी माहिती असतं ज्याला डायबिटीस नाही तो तसाच रेटअप जातो 
आणि अचानक हृदयविकाराचे आजार हे सगळे होतात पण डायबिटीसच्या पेशंटमध्ये शक्यतो हे होत नाही जर त्यांनी पूर्व काळजी सगळी घेतली औषधं नियमात घेतली चांगलं बिमार केलं तर